அதாவது நார்மலாக ஒவ்வொரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெவலப்மெண்ட்லேயும் வந்து இப்போ நமக்கு எல்லாம் வந்து தெரிஞ்சது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க எப்படின்னு சொன்னால் போஸ்ட் கண்ட்ராக்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ ப்ரீ கண்ட்ராக்டில் வந்து எப்படி ஒரு ப்ரொஜெக்ட் வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேருந்து எப்படி க்ரியேட் ஆகுது என்ன விஷயங்கள்ங்கிறமான ஒரு ஒரு நுழைஞ்சு உண்டு கட்டாயம் தேவை அப்போ நார்மலாக வந்து நான் சும்மா உதாரணத்தை சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஓல்ட் வேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுற நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற சில டெர்மினாலஜி வந்து கிளைண்ட் கன்சல்டன்ட் கண்ட்ராக்டர் அப்போ ஒரு ப்ரொஜெக்ட் வந்து நார்மலாக வந்து எப்படி ஒரு சீரோ ஸ்டேஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இனிஷியேட் ஆகி ஓ அப் டு ஹேண்ட் ஓவர் லெவல் ஓ போஸ்ட் கண்ட்ராக்ட் ஹேண்ட் ஓவர் லெவல் வர அந்த ஸ்டேஜில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் நோன் த போஸ்ட் கண்ட்ராக்ட் அப்போ என்ன அந்த ப்ரீ கண்ட்ராக்ட் ஸ்டேஜில் நடக்குதுங்கிற விஷயங்கள் அது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓ அந்த அடிப்படையில் வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு கிளைண்ட் வந்து ஒரு டிசைன் கன்சல்டண்ட் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாரு எக்ஸாம்பிள் அப்போ வந்து இது ஒரு வெல்த்தியஸ்ட் கிளைண்ட் இன்னும் உதாரணத்தை சொல்லுவோமா அவர் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பர் அப்படி ஒரு வெல்த்தியான ஒரு கிளைண்ட் வந்து ஒரு யூஏஇஓ சவுதி அப்போது கிளைண்ட் சைடில் வந்து கொஞ்சம் பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க கொமர்ஷியல் டிசைன் லைக் திஸ் அப்போ சும்மா உங்களுக்கு ஒரு ரியாலிட்டியாக சொல்லணும்னு சொன்னால் ஓனர் வந்து ஒரு அரபி பீப்புளாக இருப்பார் அவருக்கு வந்து அவருக்கு வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிலேட்டடோ டிசைன் ரிலேட்டடான நாலேஜ் வந்து அவருக்கு அப்ராக்ஸ் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது சும்மா சொல்லலாம் அப்போ அவர் வந்து அவர் அப்பாயின்மெண்ட் அவர் அவரை ரீப்ரஸன்டேட்டிவாக வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் சில இம்பார்ட்டன் பீப்புள் டிசைனை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய பீப்புளை வந்து கிளைண்ட் அதாவது அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் அப்போ அந்த கிளைண்ட் ரீப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து அவங்க வந்து அதாவது அவங்களோட ப்ரொஜெக்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அந்த கிளைண்ட் சார்பாக அவங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க டிசைன் கன்சல்டன்ட் ஃபோர் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் அப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து நமக்கு வந்து கட்டாயம் வந்து அந்த மூணு டைப்பான அந்த டிசைன் வந்து ஒரு சின்ன ஐடியா வந்து நமக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்பட்டு அதாவது என்னென்னு சொன்னால் கன்செப்ட் டிசைன்ங்கிற ஒரு விஷயம் கன்செப்ட் டிசைன் ரைட் அடுத்து வந்து ஒரு செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம சும்மா சொல்லலாம் வந்து ஸ்கிமெட்டிக் டிசைன் அப்போ இப்படி ஒரு விஷயம் வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஒரு டிசைன் அடுத்து வந்து ஒரு டீட்டெயில் டிசைன்ங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் ரைட் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வாரன் வந்து அதாவது என்ன சொன்னால் கன்செப்ட் டிசைன் வந்து எப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து எப்ரோக்ஸ் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்ன அந்த தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு சொன்னால் டிசைன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்போ ஒரு கிளைண்ட் வந்து அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃப்ளோரான ஒரு ஹை ரைஸ் பில்டிங் ஒன்று ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் பில்டிங் ஒன்று அவர் பில்ட் பண்ணணும் அப்போ அவர் ஐடியாக்கள் அவர் விஷன் அவர் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு என்னென்ன வரணும் மெத்தின ஃப்ளோர் வரணும் வேறு என்ன ஒரு எடிஷனலாக வந்து அந்த பில்டிங்கை சுற்றி வர எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் எப்படி இருக்கணும் ரோட் இருக்கணுமா கார்டனிங் இருக்கணுமா இங்கிற எந்த விஷயங்களை வந்து அவர் அவருக்கு ஒரு விஷன் ஒன்று இருக்கும் அப்போ அந்த விஷயனுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு அந்த 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 விஷயனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவரை ப்ரொஜெக்ட் டெவலப் பண்ணிக்கு வந்து அதாவது கன்செப்ட் டிசைன் என்று சொல்கிற ஸ்டேஜ் வரக்குள்ளே வந்து அவர் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணினாரோ ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அந்த கன்செப்ட் டிசைனில் இருக்கும் ரைட் இது என்னென்னு சொன்ன நோமலாக சும்மா சொல்ல போனால் வந்து அது ஒரு ஸ்கெச் அப் ஸ்கெச் அதில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த நம்ம இப்போ ரியாலிட்டியாக பார்க்குற மாதிரியான அந்த ட்ரோவிங் இன்ஃபர்மேஷன் டீட்டெயில் அதாவது ட்ரோவிங் இப்போ ப்ளோக் ஒர்க் வோல்ஸ் வேறு வேறு அந்த ரூம் வைஸ் என்ன இருக்குங்கிற விஷயங்கள் இல்லை இது வந்து ஜஸ்ட் ஒன் மினிட் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று காட்டுறேன் அப்படி வெயிட் பண்ணுங்கள் ரைட் நான் சும்மா உங்களுக்கு நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிற மாதிரி அதாவது கன்செப்ட் டிசைனுங்கிற விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இப்படியான ஒரு ஸ்கெச்சர் ஸ்கெச் ரைட் இப்போ ஒரு கிளைண்ட் வந்து இப்படி தான் இருக்கு நார்மலாக வந்து இதில் வந்து சும்மா ஒரு ஹேண்ட் ட்ரோவிங்கோ அதாவது கம்ப்யூட்டரைஸ் டிஜிட்டல் ட்ரோவிங் அப்படி அப்படியான விஷயங்கள் என்ன இருக்குது இது ஒன்று உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பெஸ்ட் அதாவது கன்செப்ட் டிசைன் திஸ் இஸ் த கன்செப்ட் டிசைன் என்ன மோஸ் பாயிண்ட்டை பாருங்கள் அப்போ என்ன சொன்னால் இதில் வந்து அதாவது ஒரு கிளைண்ட் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு ஓகே என்ட் டவர் வந்து என்ட் ஹைரைஸ் டவர் வந்து இப்படி தான் இருக
அப்படி ஒரு எல் ஷேப்பில் இருக்கும் நம்ம அடுத்து வந்து இஞ்சியில் ஒரு மெசனைன் ஃப்ளோர் ஓ இஞ்சியில் ஒரு பெல் இந்த அமைப்பான ஒரு ஸ்லப் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவுட் சைடில் இன்னைக்கு ஒரு ட்ரீஸ் சம்மந்தமாக தேவை அப்படின்ற மாதிரி விஷயம் நீங்கள் அவருக்கு அப்படின்ற மாதிரி படுத்து ஸ்டெப்ஸ் இவரணுங்கிற மாதிரி அவர் அந்த விஷனை ஜஸ்ட் இந்த ட்ரோவிங்கில் அதாவது இந்த ஸ்கெட்சில் இருந்து நான் சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டி பெர்சன்டேஜ் இந்த ப்ரொஜெக்ட் ரிலேட்டடான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மேக்ஸிமம் லெவல் தேர்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஃப்ரம் டென் டு தேர்ட்டி பெர்சன்டேஜ் அப்போ எனக்கு தேர்ட்டி பெர்சன்டேஜ் லெவலில் இன்ஃபர்மேஷன் நான் கெதர் பண்ணலாம் அப்போ இப்படி ஒரு பேசிக்கான எக்ஸாம்பிள் ரைட் அப்போ இந்த கன்செப்ட் டிசைன் ஓகே எவ்ரி திங் ஓகேன்னு சொன்னால் இனி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து மெது மெதுவாக மூவ் ஆகுவாங்க அதாவது கிளைண்ட் ரீப்ரஸன்டேட்டிவ் கிளைண்ட் மீட்டிங் அண்ட் டிசைன் கன்சல்டன்ட் மீட்டிங் அப்போ ரெண்டு பேரும் மீட்டிங் மீட்டிங்கில் இதில் பற்றியான விஷயங்கள் ரைட் எங்களுக்கு வந்து அதாவது இப்படி சொல்ல போனால் அந்த அதாவது இந்த கன்செப்ட் டிசைனில் வந்து நம்ம இப்படி இருக்கு அப்போ எனக்கு நான் சும்மா சொல்கிற வந்து எனக்கு இந்த இன்னும் ஒரு ஃப்ளோர் ஒன்று இந்த மவுஸ் பாயிண்ட் பாருங்கள் இந்த இடத்துல எனக்கு இன்னொரு ஃப்ளோர் ஒன்று செய்கிறேங்க இல்லாட்டி எனக்கு இந்த ரூஃப் டாப்பில் வந்து எனக்கு ஒரு ஹெலிகாப்டர் ஹெலி ஹெலிபேட் ஒன்று விடுது நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் சம்டைம் இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் ஒன்று இருக்கணும் இந்த மவுஸ் பாயிண்ட் பாருங்கள் அப்படின்ற மாதிரி கிளைண்ட் ரீப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து சொல்லுவாங்க அப்போ டிசைன் டிசைன் கன்சல்டன்ட்ல இதுகளை ரோ பண்ணுற டிசைனர்ஸ்ட்டு அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி இவங்களோட மீட்டிங் வந்து டெய்லி நடக்கும் டெய்லி இல்லை ஒரு மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு வீக்லி டூ டைம்ஸ் அப்படி அது ஒரு ஜென்ரல் அப்போ கிளைண்ட் ரீப்ரஸன்டேட்டிவ் டிசைன் கன்சல்டன்ட் தேர்ட் பார்ட்டி டிசைன் கன்சல்டன்ட் அவங்களுக்கு இடையிலான ஒரு மீட்டிங் ஒன்று அப்படி நடந்து 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 வந்து அவங்க டிசைனை வந்து தேர்ட்டி பெர்சன்டேஜஸில் இருக்கிற இந்த டிசைனை வந்து செவன்ட்டி பெர்சன்டேஜ் பெர்சன்டேஜ் லெவலுக்கு வந்து கொண்டு வருவாங்க ரைட் இந்த இந்த இடத்த வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் வந்து எப்படின்னு சொன்னால் அதாவது டோட்டல் மிடில் ஈஸ்டில் வந்து அது எங்கேயோ கத்தார் சவுதி யூஏஇயோ எங்கே இருந்தாலும் அதாவது டென்டை கோல் பண்ணுற டைமில் இருக்கிற அந்த டிசைன் வந்து நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி எட்டு பெர்சன்டேஜ்னு சொல்லலாம் ஒரு நைன்டி எயிட் வந்து இந்த ஸ்கிமெட்டிக் டிசைன்லேருந்து தான் அவங்க டென்டை கோல் பண்ணுவாங்க நார்மலாக ஏன்னு சொன்னால் அதாவது இந்த தேர்ட்டி பெர்சன்டேஜ்லேருந்து ஒரு செவன்ட்டி பெர்சன்டேஜுக்கு இந்த டிசைனை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் ஒரு ஃபோர் ஃபோர் மந்த் ஃபைவ் ஃபைவ் மந்த் சிக்ஸ் மந்த் சம்டைம் சம்டைம் அப்படி அதாவது ஒரு பிக்கெஸ்ட் கன்சல்டன்ட் சொன்னால் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ளே ரெடி பண்ணுவாங்க அப்போ அது ஒரு மிட் நார்மலான ஒரு டிசைன் கன்சல்டன்ட் சொல்லக்கூட வந்து இன்னும் வந்து டைம் பீரியட் எழுத்துக்கொண்டே போகும் அடுத்து வந்து என்ன சொன்னால் இந்த செவன்ட்டிலேருந்து மேக்ஸிமம் நைன்ட்டி ஃபைவ் போகக்குள்ளே அப்ராக்ஸ் ஒன் இயர் டைம் பீரியட்ஸ் சம்டைம் கன்சியூம் ஆகும் பிகாஸ் திஸ் இஸ் த டீடைல் டிசைன் நைன்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் மீன் வி கேன் விஷுவல் எவ்ரி திங் ஃப்ரம் த டிசைன் அப்போ இந்த லெவலுக்கு வந்து போக மாட்டாங்க ஏன்னு சொன்னால் டைம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வேஸ்ட் ஆகுதுங்கிறதால வந்து என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் செவன்ட்டி பெர்சன்டேஜ் வந்து அந்த இஸ்டிமேட்டிக் டிசைனில் இருந்த மாதிரி டென்டை கோல் பண்ணுவாங்க அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து விளங்கணும் என்னன்னு சொன்னால் அதாவது நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளை காட்டிட்டு நம்ம மூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஓகே ரைட் அதாவது நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ணி படிக்க கொண்டிருக்கிற இந்த ப்ரொஜெக்டில் வந்து டெண்டர் ட்ரோவிங் அதாவது டெண்டர் டைமில் வந்து கோல் பண்ணின அதாவது டெண்டருக்கு வந்து இஷ்யூ பண்ணின ட்ரோவிங் ஸ்டாண்ட் வந்து நார்மலாக இந்த இந்த டைப்பான ட்ரோவிங் அதாவது நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறது இந்த ப்ரொஜெக்டுங்கிறதால வந்து இப்போ பாருங்கள் இது வந்து இந்த ஒரு ஸ்கெச் இந்த ஸ்கெச் அமைப்பில் தான் நார்மலாக டென்த் டைமில் கோல் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம வந்து இப்போ கிளாஸ் டைமில் வந்து நம்ம இப்போ பார்த்து படித்து கொண்டிருக்கிற ட்ரோவிங் ஸ்டைலை பாருங்கள் இது வந்து அதாவது ஷொப் ட்ரோவிங் இட் மீன் டீடைல் ட்ரோவிங் அப்போ இதுக்கும் சும்மா எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் இதுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இருந்து சும்மா நார்மலாக ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா வந்து எடுக்கலாம் ரைட் ஏன்னு சொன்னால் இப்படித்தான் வந்து நார்மலாக வந்து டென்த் டைமில் கோல் பண்ணுவாங்க ட்ரோவிங்ஸில் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் தான் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது நமக்கு அப்போ நம்ம வந்து இப்போ ப்ராக்டிஸ் நம்ம படுங்க எடுக்கிறது வந்து மேக்ஸிமம் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு மேக்ஸிமம் லெஜண்ட் இருக்கு லெஜண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எவ்ரி திங் வி ஹேவ் த்ரூ த ட்ரோவிங்ஸ் ஸோ இப்படியான ட்ரோவிங்ஸில் வந்து டென்த் டைமில் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதில்ல ஏன் இப்படி ட்ரோவிங்ஸ் நமக்கு கிடைக்காது இது வந்து அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிலேட்டட்
அதாவது இந்த நம்மளோட ப்ராக்டிஸில் இருந்து நம்ம வந்து சில சில ஐடியாக்களை கெயின் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்த வந்து சில டைமில் வந்து இது வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அப்போ நம்மளோட ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் நாலேஜ் ரெண்டையும் வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் சில இல்லாத இன்ஃபர்மேஷனையும் நாங்கள் சில விஷயங்களை நம்ம அசியூம் பண்ணணும் சம்டைம் வந்து சில எலவன்சஸ் போடணும் சில டைமில் வந்து இந்த இடத்த இப்படி ஒரு ஐட்டம் இருக்கலாம்ங்கிற மாதிரியான கெஜிங் உண்டு நம்ம செஞ்சு குவான்டிட்டிஸ் போடணும் எடிஷனெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து என்ன சொன்னால் நம்மளை ஒரு சேஃப் ஃபேக்டருக்குள்ளே கொண்டு வரும் என்று சொன்னால் டென்த் டைமில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதான் ஒரு பேசிக்கான கன்செப்ட் பட் ஜஸ்ட் நம்ம வந்து அதாவது இண்டஸ்ட்ரியலாக ஒர்க் பண்ண போகல நமக்கு அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கிடைக்காதுங்கிறது இந்த இந்த இடத்த நான் சொல்லிட்டு நம்ம நம்மளை மெயின் டாப்பிக்குள்ள மூவ் ஆகும் சரி அப்படி ஜஸ்ட் வந்து மெமரைஸ் சும்மா ஒரு ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னது இது அதாவது டிசைன் ஸ்டேஜஸ் கன்செப்ட் டிசைன் ஸ்டிமேட்டிக் டிசைன் டீட்டெயில் டிசைன் இது வந்து நார்மலாக இந்த டீட்டெயில் டிசைனில் வந்து டெண்டை கோல் பண்ணுவாங்க எப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து இன்டீரியர் டிசைன் சம்டைம் வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து சில ஹை அல்ட்ரா லக்ஷுரி டெவலப்மெண்டில் வந்து இன்டீரியர் வந்து எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம ஹை லெவலாக வந்து விஷுவல் பண்ணணும் நமக்கு இப்படி தான் இந்த இன்டீரியர் இருக்குங்கிறது இன்டீரியர் செட்டப் இப்படி தான் இருக்குங்கிறத வந்து நம்ம ஒரு ஹை லெவலாக விஷுவல் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி சம்டைம் வந்து அவங்க டீட்டெயில் டிசைன் டிசைனுக்கு போவாங்க ஃபோர் இன்டீரியர் டிசைன் பர்பஸ் ஓன்லி சரியானே அப்போ நமக்கு வந்து பில்டிங் ஆர்கிடெக்சரல் அந்த அமைப்பு அது வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் அமைப்பு எம்இபி அமைப்புகள்லாம் வந்து அந்த செட்டப்புக்கு வந்து இப்படி ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டீட்டெயில்டான டிசைனுக்கு வந்து போகிறோம் எப்பயும் அப்போ இந்த விஷயத்தை மெயினாக நினச்சிக்கொள்ளுங்க அதாவது டீட்டெயில் டிசைன் எப்பயும் வந்து ஒரு இன்டீரியர் ரிலேட்டடான ஒரு இப்போ நான் ஒரு கிளைண்ட் இந்த ப்ரொஜெக்டுக்கு வந்து ஒரு இன்டீரியருக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கண்ட்ராக்டர் ஒன்று நான் அவார்ட் செலக்ட் பண்ணணும் அப்போ நான் வந்து வெரி ப்ராப்பர் ரோவிங் த்ரோவிங் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படி ஒரு சில விஷயங்களை வந்து அவங்களுக்கு சென்ட் பண்ணணும் அதாவது டென்த் டைமில் வந்து கண்ட்ராக்டருக்கு அப்போ அந்த கண்ட்ராக்டருக்கு வந்து இன்டீரியரில் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நுணுக்கம் நுணுக்கமாக ஒவ்வொரு ஹை கோஸ்ட் இன்டீரியர் இன்டீரியர்ஸ் ஃபினிஷஸ் அப்போ இந்த ஃபினிஷஸ் எல்லாம் வந்து ப ஒரு பர்ஃபெக்டாக விஷுவல் ஆகணும்னு சொல்லி அவங்க வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு போவாங்க அப்போ இதான் இதில் விஷயம் சரி ரைட்